കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷതമാണുള്ള ഒ ഇ ടി സ്ഥാപനം നീതോസ് അക്കാദമി ഇനി റിസൾട്ട് ഉള്ളത് മാത്രം പഠിക്കാം ചേട്ടൻ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സ് ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു യൂണിവേഴ്സും കൂടെ അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇടുന്നില്ല രണ്ട് സിനിമയിലേ ആയുള്ളൂ ബാംഗ്ലൂര് എന്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് കഥയില് രണ്ടര മണിക്കൂർ എന്താ രണ്ടര രണ്ടര അഞ്ചു മണിക്കൂറേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനൊക്കെയുള്ള കഥകളുണ്ട് ബാംഗ്ലൂര് മായാവിയിലെ വിക്രമന്റെ ഒരു ഞാൻ കാണുക കോസ്റ്റ്യൂമിലായാലും ആളുടെ ക്യാരക്ടറിലായാലും നമുക്ക് ആ വിക്രമന്റെ ഒരു ലുക്ക് പിടിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് എനിക്കും അത് കൂടുതലായിട്ട് കൊള്ളാമല്ലോ വരാസ് നഞ്ചപ്പ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മോർ ക്യാരക്ടർ വിച്ച് വാസ് നെവർ എക്സ്പ്ലോർ യു ഡോ ഫൈൻഡ് എനി ബഡി നോ അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ് ഹീസ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ നൈൻ ഹീസ് ഹീസ് അറ്റ് തൈക്കോണ്ടോ കോച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രൗഡ് ഉണ്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ക്രൗഡ് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മൈക്ക് ഇക്കട പറഞ്ഞു ക്ലാപ്പ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണം അപ്പൊ ഒരു നഞ്ചപ്പ് ചാടുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ക്ലാപ്പ് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തു ടൈറ്റിലേക്ക് ഒന്നും വന്ന ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സിനിമ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ആവേശം ഉണ്ടല്ലോ അത് ടൈറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ വേണമായിരുന്നു ഹായ് വിഹൻ മുച്ചായിസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ആവേശത്തിൽ മുഴങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണം മൂന്ന് പേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജിത്തു ചേട്ടനും മഷട്ക ആൻഡ് ചേതൻ ചേട്ടൻ ഹായ് എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കണേ ഹായ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത സമയത്താണ് അതല്ലേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി ഈ എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേയാണ് പടം കണ്ടത് പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആ ഒരു ആവശ്യത്തിലാണ് ഇരിക്കണേ ആ ഒരു ആക്ച്വലി ആ ടൈറ്റില് ഞാൻ പടം കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തംസ് അപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് പിന്നെ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കത്തിയായിരിക്കും ആക്ച്വലി അത് എന്താ സംഭവം ശരിക്കും അത് ആവേശമാണ് അതും ഒരു ആവേശമാണ് ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തു ടൈറ്റിലേക്ക് ഒന്നും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് അഭിലാഷ് ചേട്ടനാണ് പുള്ളി എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ഈ അഭിലാഷ് ചേട്ടൻ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് തന്ന് അവസാനമാണ് ആവേശം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റില് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയത് കാരണം അത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ആവേശം ഉണ്ടല്ലോ അത് ടൈറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തത് ആ ഒരു കത്തിയുടെ രൂപമൊക്കെ വെച്ച് ഒരു അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ അത് അത് കുറഞ്ഞു പോകും ായാലും ആവേശമായാലും ഒക്കെ ബാംഗ്ലൂരില് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ഹോസ്റ്റൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് നടക്കണേ അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് പടത്തിൽ നോക്കിയാലും കറക്റ്റ് ഒരു മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ പോലെ വൃത്തിയില്ല രണ്ടിലും അങ്ങനെ ചേട്ടൻ അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ല പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നല്ല എനിക്കൊന്നും ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഒരു വീട് എങ്ങനെ നോക്കണം ഇതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ കൂടിയാണ് ഞാൻ താമസിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര മെസ്സി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മള് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നീറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റലൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ എല്ലാ ഹോസ്റ്റലും തന്നെ ആയിരിക്കും അവസ്ഥ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഇതൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്ക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേന്ന് അല്ലേ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ശരിക്കും പറയണമെന്നുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ആവേശത്തിലെ ഫൈറ്റ് കോറിയോഗ്രഫി ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ അല്ലേ
അതെ സോൾ ഓഫ് ആവേശം അതുപോലെ ചേട്ടനെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ മൂന്ന് ആവശ്യത്തില് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത മൂന്ന് പേരാണ് എന്റെ മുന്നിലുള്ളത് അതെ അപ്പം ഈ മറ്റേ ലാസ്റ്റ് മീൻ നമ്മുടെ ഈ ഫൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പം ഫഫയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്കുന്നൊരു ഒരു സംഭവം കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ ഫഫയ്ക്ക് സ്ക്രീൻ സ്പേസും വേണം അപ്പം ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പഞ്ചർ സാധനം കൊടുത്താലല്ലേ അവരൊന്ന് കയറി നിൽക്കുള്ളൂ കാരണം ഫഫ ഓൾറെഡി സ്ക്രീനിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു ബാലൻസ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് That's a yeah, so, so basically, see, I, I work when I need like, complete clarity before working. Mm-hmm. And uh, for me to have clarity, the director has to give me clarity. Mm-hmm. Only then it will happen. So, Jitu knew what, how he is, you know, he wants to project his characters, each and every, every character. So, we had like detailed discussion back into you know, 2022 in December. That, that's when uh-huh. we started. And uh, I was part of the entire, uh, you know, the process. it's not like i just came in in between so i knew the story i knew the characters and uh, he had put all those things whatever was vision mm-hmm. that he had so he had put in my head so that i can process it <laughs> and he had given me enough time to work on that so we did like a kind of you know references and we shot with the fighters and all those things there is a process that we followed mm-hmm. and uh, in the the first two fights you know we had to focus on the rest of the character and yeah. they had to fight as per the story and he is just being ranga mm-hmm. at that point of time you know but in the final fight uh, you know he had to be a mix of all the other characters yeah like you know he was like better than any of the other mm-hmm. characters and people wouldn't even imagine that he will be fighting yeah, like that yeah of course yes so it is more of the characterization which is done and uh, characterization which is done by the director and which is played by uh, fafa and i have just put little you know few things here and there uh, to make it uh, you know interesting mm-hmm. when it comes to fights those little yeah. small small things people are clapping like anything okay <laughs> 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 yeah so uh, even for that character uh, fafa also he uh, trained himself we trained him for almost a month little more than that even before that you mm-hmm. know he was going through the videos and even the, for the katti that you can see ah. there is a design that we discussed initially itself it will be like this it will be like that it it is not something you find on the internet mm. it is created and who created you guys created so it then, yeah, we all uh-huh. including yeah. our art director ashwini who is ashwini here. she is not yeah. there she was also there mm. and we created that and we had like different kind of prototypes of that which is good for the movement mm. and for the fight and uh, you know and also the size of the finger varies from people to people so that's the reason we had to come up with all different kind of variations and then finally we came up with the proper one which you know fafa could, could practice so first thing is i was practicing with myself so i got the prototype so i had to be thorough with that and then once i got to know okay this case workable uh-huh. then it was given to him and every day he was practicing that uh-huh. every day he was practicing Dedication. that every day was like carol thinking mun kai undavu yeah idile even while giving the dialogues and everything like you know practicing was doing that mm-hmm. and punches he was practicing here and there and he was come up, coming up with ideas like we had like we had planned you know uh, we had like complete plan of what we want to shoot mm. with uh, samirka samirka also you know each and every frame that you see on the screen everything is you know patiently you know discussed and developed mm-hmm. with so much of love and effort everything yeah. together and hard work and uh, you know uh, for that to happen even fafa had put uh, like you know every time when there is something he was saying okay how about this how about mm. this because his character has to flow just oh. doing a fight is easier but making the story flow in the fight and the characters to flow in the fight is the very difficult thing mm-hmm. that's the reason people are able to enjoy those characters in those moments or in the fights which is actually a difficult thing to do but it was written brilliantly by him and it's a re- that's the reason it is flowing throughout so it is smooth when you watch adhe ipo jithirna ayalum ipo fafa endha paraya idikkunnilla first la onnu idikkunnilla pakshe baakilore konde idipikanam enna fafa ku oru space avada kodukkum venam adu engine balance idu povundayirundha alle idu namakku ipo ee parna kaaram namakku ariyam adhe ingana action bhayangara importance undu adinadakki action adakkum 
ഫഫയുടെ ക്യാരക്ടർ ഡൗൺ ആവാൻ പാടില്ല ഫഫ തന്നെ നിൽക്കണം അതായത് രംഗയിലാണ് നമ്മൾ ഊന്നി നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ രംഗയുടെ ക്യാരക്ടർ പുള്ളി അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത്രയും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫൈറ്റിനിടയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഫൈറ്റിൻ്റെ റിതം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ ഫണ്ട് വേണം ആ ഒരു ബാലൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് സിനിമയുടെ എല്ലാ സൈഡിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒരു എഡി ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഫഫയുടെ ആക്ട് ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവങ്ങളാണ് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഫ്ലോ മിസ്സായ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാവും അതിന് മ്യൂസിക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു സുഷിന് ഭയങ്കര ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും അവർ അവരുടേതായ പണി നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു മേഖല ഒരു ഒരു ലുക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം രോമാഞ്ചം മുതലെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ അതെ മഷർക്ക് തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം പണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അധികം ആൾക്കാർ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത് കോസ്റ്റ്യൂംസ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആരാന്നൊക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു പുള്ള ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ സിനിമനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അതിന് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടും ക്യാമറമാൻ ആയിട്ടും മൊത്തം ടീമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ മാത്രം ഒരു ഇതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇതൊരു ഫുൾ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സിനിമോഗ്രാഫിയിൽ പങ്കുണ്ട് ആർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർക്കും ഉണ്ട് ഡയറക്ടർക്കും ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ ഒരു സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഒരു ഔട്ട്ലോട്ട് ഇതിനെ എത്തിക്കുന്നത് Uh, it's just not about him designing so one good thing about him is he understood the character and how the fights are going to happen with in those characters mm-hmm. like you know the bengali guys or uh, you know um, amban mm-hmm. so because they have specific movements that we had developed uh-huh. and you can't just wear something and you can't ask them to do the flips and yeah, all yeah. that so with the understanding what he had he had developed clothes also according to that like mm-hmm. some are stretchable and uh, the shoes also mm-hmm. and most of the movies where where i do like the the, the you know director wants uh, the actor to do all the things mm-hmm. but they can't even lift the leg because of the Being clothes the costume. Oh, okay. yeah okay. Uh, yeah costume or the shoes is huh. not supported to the environment and all that but uh, you know as he was saying the team effort and he had put all those thoughts into those things understood the script and understood the character how they are fighting and uh, and based on that he had uh, given the proper comfortable clothes mm-hmm. for them so that they could uh, perform nicely which is a plus point uh, you know which i could see in him adhe adhe ingane etra correct aayta ella understand it jithu chatna ingane ad explain cheyidu thanne ore character na pattiṭa appo for example ipo nanjapeda character appo nanjapena first naaku cinema il kaanikkumbum orikkilu nanjappa orikkilu fight cheyyunna or aala annorikkilu aa illa parayilla vishil engane thonam paadillayirunnu appo aa or reethil nanjapena oru ഇത് പിടിച്ച് പിന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇത് വരുന്നത് ശരിക്കും നഞ്ചപ്പനെ നോട്ട് ചെയ്യണത് ആ ഫൈറ്റിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും ശരിക്കും അപ്പൊ അതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ലൂ അപ്പൊ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് ലൂസ് ഫിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഫൈറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അവരൊരു ഒരു എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് വരുന്നത് ജിത്തു ചേട്ടൻ എന്താ ഈ ബാങ്കിലൂർ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോകി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചേട്ടൻ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സ് ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു യൂണിവേഴ്സും കൂടെ അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇടുന്നില്ല ഓരോരോ സിനിമകളും അതിൻ്റെതായ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഈ സിനിമ രോമാഞ്ചമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് രോമാഞ്ചം പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഒരു പുതിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പുതിയ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും സിനിമയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവണം
നമുക്കറിയാം ഇയാൾ ഓൾറെഡി പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ അയാൾ ആ സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആരും വിചാരിക്കാത്ത ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടു ഇവനെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അവൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാ ആ ഒരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതും ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ ആൾക്കാരെ അവരെല്ലാവരും ഈ പുതിയ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവരെല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഭയങ്കര കഴിവുള്ളവന്മാരാണ് ഇവർ ഓൾറെഡി അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെ പോയി പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവനെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന അല്ല ഇവരാരും ഇവരെല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർക്കെല്ലാവർക്കും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് അവരതെല്ലാം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ആളുകൾ ഓൾറെഡി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അവരെ അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ സിനിമയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ ടാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ രക്ഷിക്കുകയോ അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരെ എല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ മായാവി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മായാവിയിലെ ഈ വിക്രമന്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കാണുന്നു ആ കോസ്റ്റ്യൂമിലായാലും ആളുടെ ക്യാരക്ടറിലായാലും ലൈക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ മീൻസ് ഒരു ഗുണ്ട പോലെ അങ്ങനത്തെ അപ്പം അതൊരു റെഫറൻസ് ആക്കി അങ്ങനെ ഇതിൽ എടുത്തായിരുന്നോ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ ആവശ്യത്തിന്റെ ശരിക്കും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ജിത്ത് ചേട്ടനുണ്ട് അമ്പുക്കയുണ്ട് സെമീർക്കയുണ്ട് അശ്വിനിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചും ഓരോ റെഫറൻസുകൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് രംഗ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതിലൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് അമ്പാനാണ് അപ്പം അമ്പാന് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സെമീർക്ക ഐ തിങ്ക് സെമീർക്ക ജിത്ത് ഇവരൊക്കെയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ വിക്രമന്റെ ഒരു ലുക്ക് പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു വിക്രമന്റെ ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എനിക്കും അത് കൂടുതലായിട്ട് ആ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഒരു വിക്രമന്റെ റെഫറൻസ് അവർ ഇടുന്ന സ്ട്രൈപ്സ് ടീഷർട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഞങ്ങളൊരു ലുക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ അത് വർക്ക് ആയി പിന്നെ അതെന്നെ പടത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് അത് ഫൈനൽ ചെയ്തു പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അതേപോലെ ഒരു ജാക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഫൈറ്റിനെല്ലാം പോണ സമയത്ത് ഒരു അതിപ്പോ ഇത് എഴുതുമ്പോഴായാലും ഈ അമ്പ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ വിക്രമനെ പോലെ ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സജിൻ ഗോപു തന്നെയായിരുന്നു എഴുതുമ്പോ അതായത് ഫസ്റ്റ് സിനിമ ഫസ്റ്റ് സിനിമയിൽ കാസ്റ്റ് ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്താറാണ് സജിൻ ഗോപു അതിനുശേഷമാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കഥ പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന സജിൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അമ്പാന്റെ ഫഹദ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സജിൻ അത് മാത്രമേ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ള കഥ പറയുമ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കണക്ഷൻ അല്ല അതായത് സജിനെ വെച്ച് ഞാൻ രോമാഞ്ചൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രോമാഞ്ചൻ സജിൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരുപാടൊന്നും അനങ്ങാത്ത ഭയങ്കര സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവ ശരിക്കും ഭയങ്കര വെപ്രാളം പിടിച്ചൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതെ അതെ അവന് എപ്പോഴും അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് നടക്കുക മറ്റേ എനർജി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ ഒരു സിനിമയിലും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അവനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ അവന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അല്ലത് അവന് അതിനും ഒരുപാട് മേലെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വന്തം ക്യാരക്ടറിനേക്കാളും ഒക്കെ ആളെ അല്ല ശരിക്കും പക്ഷെ അവൻ നന്നായിട്ട് അത് എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോ അമ്പാനായാലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അടി ഇപ്പൊ പിന്നെ മറ്റ ബംഗാളികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കരാട്ടെ സ്റ്റൈല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നെഞ്ചപ്പനാണെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റൈല് രംഗയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈല് അതൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോ ബേസിക്കലി ഡിസ്കസിംഗ് okay but
and luckily you know in his characterization i got a chance to get these guys and we actually I, we had to go through you know instagram and find few guys and we had like couple of guys which he did not like <laughs> because the characterization did not you know demand those things then finally we found the, these two guys which mm. they also have a distinct kind of a uh, style one guy is very good with flips like gymnastics mm -hmm. one guy is very good with kicks uh -huh. so while uh, you know we mix that together in the fight whereas uh, nanjappa uh, that is one more character which was never explored <laughs> you don't find anybody you know at that age he is around 59 uh, and doing actually he is really a fighting he is a he is a taekwondo coach Uh -huh. Yeah, and he, he had never faced a camera before. The yeah. first time in his entire life, he is facing camera and uh, doing such kind of things. And also on top of that, he had a back pain also. But we, instead of all the respect of all that, he could do all the things that you have seen without the ropes. And uh, he had like so much of energy. All mm -hmm. the style that you see is because of his, uh, I think, thirty years of experience that he has. Forty years. Forty years of experience that he has, and uh, that. we did not have to develop much because he had developed himself we just <laughs> have to put make it a part of our uh, and thing and while shoot, shooting uh, shoot team uh, namlu uh, actually oru vaad crowd undu chittu kandu kondu nikkan ee crowd clap cheyirunu appo namaku mic ikkada pora clap cheyirunu clap cheyirunu tension adikkanam oru nandappa chaadumbodhe aalkar vela clap yeah yeah they were not supposed to clap <laughs> everybody is clapping <laughs> ഫിംഗ് <laughs> 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 like you know kind of martial arts kind of little local kind of little uh, you know kind of those very stylized kind of movements fast very fast very swift uh, because the, because he is lean mm. and he can be fast he can cannot be like you know you can't lift and throw and everything yeah. it doesn't look so you don't see such kind of things and each and every movement it is discussed we have discussed if we do this will it suit his character or not Mm -hmm. so we had shot all the fights before and uh, you know we have we have we had sh we have discussed gone through the references we have shot and we have reshot that okay we have deleted we have we again we shot mm -hmm. not in the shooting but before that rehearsal so i have a gym called chaos factory in chaos uh, uh, bangalore uh -huh. so in the gym itself i get all got my all my boys and all you know artist as well and we had shot that before mm -hmm. and uh, you know uh, till the last day of the shoot we are still exploring things yeah. you know making it better and better and better till the last day so that's how uh, finally we came up with this style whatever that you see but you know what the the the, the most difficult thing what we had is uh, we shot the first fight holy fight the interval block mm. that that fight came out so good more than what we thought and because of that the climax we had to make it even better than that <laughs> so we had to go back and rework on everything uh -huh. we had plans but the pressure what was there because of that fight came up so good and ranga has to outsmart and should look better than all these guys so that was the challenge what we had like too much challenge uh nammade romanjathile chemben vinodinde vandir number enniyaanu ee aaveshathilum നമ്മുടെ ഫഫയുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അത് രണ്ടും അറിഞ്ഞോണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലേ വെറുതെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതെ അതെ ആൾക്കാർ ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് സ്കോർപിയോ അല്ല പക്ഷേ സ്കോർപിയോ അല്ല സ്കോർപിയോ അല്ല അതാണ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറിന്റെ ബ്രില്ലിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് വെറുതെ വെറുതെ ചുമ്മാ അതെ ഓക്കേ അപ്പോൾ വണ്ടി നമ്പർ എന്ന് ഇടണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഒരു പടത്തിലെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് സുഷിനും വിനായകട്ടും സുഷിനും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റില്ല ഈ മൂവിയില് അപ്പം അവർ ചെയ്ത ആ ഇലുമിനാട്ടി പാട്ട് വൻ സംഭവമായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ വിനായകനോട് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് വിനായകൻ എഴുതിയ വരികള് എനിക്ക് എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡയലോഗ്സിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് അതായത് ഇതിനകത്തെ ഉപയോഗിച്ചതും ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള വരികളെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ ഒരു ഇത്ര ഉള്ളൊരു സമാഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വരികൾ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതും സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഓരോ സീനിലും അവൻ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിനായകനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ വിനായകൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രോമാഞ്ചത്തിലും ഇതിലും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റാപ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെ ആ പാട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് തുള്ളി ചാടി ഒരു പാട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് പടത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല പടത്തിലില്ലേ പക്ഷെ പേര് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ പാട്ട് വരുന്നത് അല്ല ക്ലൈമാക്സിൽ ടൈറ്റിലിന് മുന്നേ ഒരു സംഭവം വരുമല്ലോ അതിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ സോങ് അതായത് നമ്മള് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നു അതായത് നമ്മുടെ സിനിമ നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂഡായിരിക്കണം ഇത് കണ്ടിറങ്ങുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് ഇലുമിനാറ്റി കൂടുതൽ വേറൊന്നും ഇല്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് പടം ശേഷം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പോയി മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട പടമാണ് തിയേറ്ററിൽ പടം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കായിരുന്നു അത്രയും ഈ ഒരു ഈ ഒരു വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് പടം അത് ഞാനും സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഈ അടുത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പടമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം എന്തായാലും കുറെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അപ്പം എന്താ ഹാപ്പി അല്ലേ ഹാപ്പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയേ നേരം സംസാരിച്ചല്ലേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷതമാനമുള്ള ഒ ഇ ടി സ്ഥാപനം നീതോസ് അക്കാദമി ഇനി റിസൾട്ട് ഉള്ളത് മാത്രം പഠിക്കാം ആക്വസ്റ്റാർ റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്സ് മറ്റെല്ലാം ചുമ്മാ